かね、うん、最近というか今日思ったのは今日あのー、こう忙しい時期と忙しくない時期って結構ムラがあったりするじゃないですかね仕事って、うん、今忙しい時期に入ってるみたいで,、うん、でなんかこうそういう時ってプライベートもお仕事でも、うん、なんかこう好きなことと嫌いなことがはっきり分かれてくるなって感じるの気持ちで分かるうんなんかこう忙しい時にどうしてこれやらなきゃいけないんだろうって思うこととか洗い物とかねあ嫌いなんだなと思うんだね<笑>それでなるほど嫌だなとかあとはあのー、なんでこれだったら嬉しいんだろうみたいなおこれはすごいやりたいけどみたいなことがすごいはっきり分かってきたりとかそれで今日スケジュールを見て45走って入ってるのを見て、うん、え最高じゃんって思ったよね<笑><笑>聞きました皆さん<笑>嬉しいわもうなんかやっぱ好きなんだなと思って、ね、よかった何が好きなのかなって考えたのよ、うん、そしたらなんか多分リエがこう癒しの存在になってるんだけどえ聞いたんだ<笑>私癒しだって<笑>でもなんか癒し要素をすごい言葉遣いとかで感じるっていうことじゃなくてじゃなくて<笑><笑>いやそれもあるんだよあるんだけど<笑>違うの違うの<笑>いやなんかそういうことじゃなくても、うん、その怒ってたり泣いてたり笑ってたりその状態の理恵を見てるのが癒しになるみたいな感覚なの、えーだからあすごいもんみたいな<笑>愛してるってことだね<笑>そういうことですよ愛してるいただきました<笑>と思ったのよなんか今日そうだったんだねそ,うそ,うそれが考えてたことよ<笑>照れくちゃいわ<笑>でもなんかねあの、うん、この間ネットサーフィンしてたら、うん、アニメタイムズさんだったかな、うん、なんか好きな女性のペア、うんなんか投票みたいなのがあって入ってたよ私たち<笑>うんなんか順位とかあの書かれてるやつじゃなかったけど上田玲奈さんと高橋理恵さんの四五恥を聞いてみたいな、えー、とかやったじゃんこの二人を知ってくれてる人が確実に増えてきていて本当私嬉しかったです嬉しかったです嬉しかったです,かったです<笑>そうなんだ公認だね公認です何の公認か私分からないアニメとタイムズ公認<笑><笑><笑>ありがとうございます。今後も高橋上田をごひいきに、ね、よろしくお願いします。<笑>お願いします